waweze kutengeneza textile industry, leather industry, wood industry, agro processing, value addition, manufacturing, housing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana, kila kijana awe na ajira, ajisimamie na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Please let me repeat. Waja nirudie. Nimesema hivi because youth unemployment is a crisis in Kenya. We have said we have 5 million young people who today are out of school and out of college and they have no jobs. And 600 young people always join the labor market every year. That is why we are saying as Kenya Kwanza for the first time we will have an employment master plan. We are going to deploy 200 million shillings every year to develop our textile industry, our leather industry, our wood industry, agro-processing, value addition, manufacturing, housing, so that we can create enough jobs for the young people of our nation and make sure we tap their talent, their knowledge, their expertise, so that they can help us drive our country. Jameni, please. Mimi na wauliza kwa unyenyekevu. Tunaelewana? Nyinyi mnajua wale tunashindana na wao hawana mpango. Kwani ule muti akitendawili ni mgeni kwetu? Tunamjua ama hatumjui? Mkiona huyo mtu hako na mpango? Hako na sera? Hako na plan? Hata akikuja hapa embu, si atakuja tu aanze ile maneno yake. Vijana TV. Eh vijana Tialala. Eh vijana Ria. Alafu aende. Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu. Tukiendelea na hii ekae ya Bunuasi ya Tibim na Tialala. Si dunia hii itakuja kukwama. Si hawa vijana wetu watazama. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu please the young people of our nation. Makinika wewe kama kijana wa Embu. Make informed choices. Wakati unaenda kupiga kura usipige kura kiholela. Piga kura mahali kuna mpango ya wewe kupata ajira, ujisimamie, uweze kusimimia familia yako. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na mimi, na mimi nikiwambia, wewe mutu ya tarumbeta ngojea. Na wewe mutu ya embu nikikuambia, ati huyu mutu ya kitendawili hana agenda. Na huyu mutu ya kitendawili ni project. Na huyu mutu ya kitendawili ni puppet. Kwa sababu yeye anasukumwa na watu ambao wanataka kumutumia kwa mambo yao ya kibinafsi. Na ndiyo kwa sababu hana agenda. Sinili mungojea pale kwa debate. Alikuja. Alikuja. Sialiingia kwa nyasi. Sialiingia kwa kichaka. Kwa sababu hana mpango. Na hana sera. Na hana plan ya kupeleka Kenya mbele. Na he doesn't have a coherent plan on how to take Kenya to the next level. Na mimi nataka ni waulize njini watu wa hapa embu. Mutu mwenye kutoroka interview. Anaweza kukumpambana na hii mambo ya Kenya? Kenya tuko na madeni imefika trilioni kumi. Tuko na vijana milioni tano awana ajira. Tuko na wa Kenya wako milioni kumi na tano wako kwa CRB. Tu bei ya unga imefika shilingi miambili. Bei ya mbolea imefika elfu saba. Mutu ya kutoroka interview, atawezana na hiyo kazi? Atawezana na hiyo kazi? Na unajua alijaribu, ati alijaribu kusema, waja ni wambie. Ati alijaribu kusema, ati haku kuja kwa interview, ati kwa sababu hako na shida na mimi. Sasa mina mwambia wewe kwa nakitendawili. Waja utapeli, waja ukora. Pale kwa interview, wa Kenya milioni 30 walikuwa wanangojea kusikia kama huko na shida na William Ruto uwewe huko na shida gani na wa Kenya milioni 30 walikuwa wanangojea wewe kwa interview ni ukora si ukora ni utapeli si utapeli wewe wanakitarili waja kutafuta vizingizio sema huku kuja kwa interview kwa sababu wewe ni muoga utaki kuhulizwa maswali hautaki kujibu mambo ya kemsa hautaki kujibu mambo ya corruption hautaki kujibu mambo ya state capture hautaki kujibu yale maswali ambayo wa Kenya wanataka kujua wewe umehepa kwa sababu wewe ni kibaraka na wewe siyo candidate kuna mutu nyuma yako lakini tunakuambia tarie tisa mwezi wanane utajua haujui ama unasemaje ama unasemaje 
Tumekubaliana? Watu wa Embo tumekubaliana? Ya tatu tumesema wera ni wera. Si mmesikia? Si tumesema kila mtu wewe ambaye unafanya biashara hapa madukani, wale wanafanya kule masokoni, hawa wanafanya hapa boda boda. Tumesema mwaka huu vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa kama Kenya Airways, tutaweka vile vile pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa chini. Yes. Na tumesema tunaweka hustler fund ya micro and small enterprise pesa ambayo hautahitaji kuwa na security ama hautalipishwa interest kwa sababu tunataka kuinua biashara ya kila mtu ndio tuwe na Kenya yenye iko na usawa wewe mti ya embo nataka nikwambie you will not require a title deed neither will you pay interest ile utahitajika ni uwe member ya sako ama uwe member ya cooperative ama uwe memba ya kikundi utapata pesa ya kuinua biashara yako ndio tuwaokoe kutoka Mashailok na tuwaokoe kutoka Fuliza Tuko pamoja jameni Tuko pamoja Na pia tuweke heshima Kwa sababu unajua hii Kenya kuna kuna madharau mingi kuna watu wako na kiburi mingi Simulisikia hawa watu wa kuzimia Ati walikuwa wanataka kufunga biashara ya boda boda ati kuna wakora wengi. Si tuliwakataza? Ati the same characters. Si muzikia huyu muti ya kitendawili. Ati alikuwa anasema atafunga biashara ya mtumba ati wanauza nguo ya maiti. Huyo kitendawili ni wazimu ama si wazimu. Mimi nauliza wewe, kwani iko makosa mtu akiuza nguo ya mtumba? Iko makosa? Si hata magari mtumba inakuja inauzwa? Yeah. Na Kenya inasoka mbele? Yeah. Namwambia bwana mtu eh, bwana kitendawili tafadhali punguza madharau kidogo. Yes, opunguze madharau kidogo. Hata kama nyinyi mmezaliwa mnavalishwa suit na nini na nini. Sisi tunaovaa mtumba hata sisi ni wa Kenya. Sisi hapana refugee. Na sisi si masquata. Na sisi si wageni wa mtu. Na jab, tafadhali mtatuzoea. Muta kwa sababu atuto, atuendi mahali hii Kenya tuko we are not living ama kuna mtu atahama kwa sababu amevaa nguo ya mtumba kwani tutahama hii Kenya hawa jamaa watapunguza madharau kidogo sijui kama tunaelewana na nishawaambia mimi nikisimama hapa William Ruto mimi nimelelewa nikivaa nguo ya mtumba lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni mimi leo ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Ama ni aje? Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nawaambia watu wa Embu, msikubali hawa watu watuuzie madharau. Waseme ati kwa sababu wewe ni mnafanya biashara ya mtumba ati wewe si wa maana. We want to tell them this country is a country that we are going to make it an equal country. Equal opportunity for everybody. Na ndio sababu tunataka kuondoa madharau tuwe na Kenya ambayo mtoto wa kila mtu hata kama ni mtoto wa ule jamaa anauza mitumba ama yule jamaa anafanya boda boda kesho anaweza kuwa mtu wa muhimu katika taifa letu la Kenya Tunaelewana So muzikubali watu wa Embu mimi nawaambia anaya ma witness mtu wasiwadharau mtu wasikudunishe mtu wasikuweke chini ati kwa sababu umetoka mahali ambapo hapajulikani hata Yesu hakujulikana lakini alikuja kuokoa hii dunia yote hii ama namna gani watu wa embu? Tunakubaliana? Tutakataza hao watu wa mambo ya madharau? Tutawakataza? Tutawakataza? Tarehe tisa mwezi wa nane Na wakiendelea tutakutana na wao kwa debe. Alafu watatuambia kama kuna kura inabalishwa mitumba. Kwani iko kura inabalishwa mitumba siku ya kupiga kura? Si kura ni kura. <laughs> ama mnasemaje? Tuko pamoja watu wa Embu? Tumekubaliana? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu watu wa Embu kama mmekubali tuunde hii serikali pamoja. Mmekubali tuunde pamoja? Hebu ni wale wana anasema tumekubali tumekubali tumekubali. Arambe! 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 Na huyo mtu ya kitendawili si mmeona ameanza kuleta ile mambo yake ya ukora ameanza kusema hako na shida na IBC sijui hako na shida na jepukati 
Sujua kwa tunashida na nani Kwa sababu anataka kutuletea ukora Kwa sababu ameona hana kura ya kutosha Mimi na mambia kwa nakitenda wili Mara hii Hatuwezi kukuruusu ulete fujo Hauwezi kungua reli Hauwezi kupanga maandamano Hauwezi kujiapisha Tunakumalizia asubui na unaenda nyumbani Ndiyo Ama munasemaje Na unajua kwanza hui mutu ya kitandawili ya mesumbua sisi sana Alisumbua moi mpaka karibu wa pindue serikali yake Haka kuja haka angaisha kibaki mara anamuulisa carpet mara anamuulisa cho Ndiyo huyu hame kuja hame koroka uhuru mpaka siku hizi uhuru wa jielewi Kweli ya masikweli Unajua saa siku hizi Siku hizi uhuru wanafikiria Ati kitenda wili ndia hali musaidia Mimi nauliza nyinyi Siku hile uhuru walikuwa anaitaji watu wakusimama na yeye Sisisi ndio tulisimama na uhuru kenyata Kwani kitenda wili hamewai kupigia kura uhuru kenyata Madagarua hamewai kupigia kura uhuru kenyata Uyo kitenda wili hamekoroka raisi wetu wa jakoroka Si hamekoroka mpaka bei ya unga imefika shilingi miambili telathini Na bei ya mbolea imefika elfu saba Tapadhali munisaidia tupeleke uji uji tendawili nyumbani ya mekoroka watu wengi Si hata juzi Si muliona hata kalonzo Si kalonzo halikuwa rani umeti yake Si hame musungusha kalonzo Mbaka anamufajisha interview Haka muambia alianguka interview Mbaka nyuele ya kalonzo imeisha kwa kichwa